ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള ഹൗ ടു ചൂസ് ആൻ ആർ ടി ഒ എസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ടി ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലേ സോ വി ഹാവ് ടു ചൂസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോർ അവർ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ഫോർ വെൻ എവർ വി ആർ ചൂസിങ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വാട്ട് ആർ ആൾ ദി തിങ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഫോർ ചൂസിങ് ദാറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് so it is very crucial to choose an real time operating system for our product development whenever we are choosing a real time operating system we need to consider many factors which are uh, mainly classified into functional or non functional factors okay functional and non functional category la it nammal kore karyangal choose nammal analyze eed adine base eedittu venam nammal choose cheyanayittu okay അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫംഗ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് പ്രോസസ്സർ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സറിനെ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ പ്രോസസ്സർ സപ്പോർട്ട് ദെൻ ദ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് വെൻ എവർ വി ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് എൻ എംബഡേഡ് സിസ്റ്റം വി ഹാവ് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി ഓക്കെ നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം മെമ്മറി അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി നീഡിങ് മെനി മെമ്മറി അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫയൽസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് അതിൻ്റെതായ മെമ്മറി വേണം സോ വാട്ട് ആർ ഓൾ ദി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ ഓക്കെ നോർമലി നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫയൽസ് ഒക്കെ നോൺ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറിയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സർവീസസ് ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ അത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് റാമും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് റോമും റാമും നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് സോ വി നീഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് വാട്ട് ആർ ഓൾ ദി മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ ദീസ് റാം ആൻഡ് റോ ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ആ ഒരു മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആ അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് മെമ്മറി ഇല്ലാതെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ടു ചൂസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് മിനിമം മിനിമം മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ആർ ആൾ ദി റിയൽ ടൈം ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ എംബഡൻസ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും നമുക്ക് റിയൽ ടൈം ഓപ്ഷൻസ് വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ സോ അപ്പോൾ റിയൽ ടൈം ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയൽ ടൈം കപ്പാസിറ്റി ആണോ ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഇപ്പം നമ്മളൊരു റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിത്ത് ടാസ്ക് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ടാസ്ക് ഷെഡ്യൂളിങ്ങും പ്രോസസ് ഷെഡ്യൂളിങ്ങും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം സോ വാട്ട് ആർ ഓൾ ദ റിയൽ ടൈം ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദിസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ ഷുഡ് ബി അനലൈസ്ഡ് തറൗലി ബിഫോർ വി ആർ ചൂസിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ദെൻ കേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ലൈറ്റൻസി സോ മെനി ഓഫ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഇൻറ്റർ ഡിസേബിൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻറ്
മുന്നറിയിപ്പ് നമ്മൾ വരുന്നു അത് നമ്മൾ ഡേറ്റ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റേനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി നീഡ് എൻ എ ക്ലിയർ റെസ്പോൺസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റൈറ്റ് സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു അലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ റെസ്പോൺസ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് ടൈം ഷുഡ് ബി ഗെറ്റ് അതല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ആ റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യവും ഇല്ല അല്ലേ സോ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് ലേറ്റൻസി ഷുഡ് ബി മിനിമൽ അപ്പം നമ്മുടെ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് റിക്വയർമെൻ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റം വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടാസ്ക് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ നോർമലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കേണൽ എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് മിക്ക കേണൽസിലും കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ചില ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ചിലതിലാണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ടാസ്ക് സിങ്ക്രണൈസേഷനും ഒക്കെ അതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിസോഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ സോ അതല്ല നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സെലക്ട് ചെയ്യണം ദെൻ മോഡുലറൈസേഷൻ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ചില ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ടു ഡെവലപ്പർ ടു ചൂസ് എസെൻഷ്യൽ മോഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് റീകമ്പൈൽ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇമേജ് ഫോർ ഫങ്ഷനിങ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇമേജ് തന്നെ നമ്മുടെ ഡെവലപ്പറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനനുസരിച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ചില ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതാണ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ ദ ഡെവലപ്പർ അങ്ങനത്തെ സപ്പോർട്ട് തരുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒന്നാണ് വിൻഡോസ് സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സ വാട്ട് ആർ ഓൾ ദ സപ്പോർട്ട് ഫോർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വി ഷുഡ് എൻഷുവർ ദ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ഓൾ ദി ഇൻ്റർഫേസസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ അവർ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് എല്ലാത്തിനും ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻഷുവർ ചെയ്യുക ദെൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് തരുന്നത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് സപ്പോസ് നമ്മൾ ജാവയോ സി ഷാർപ്പോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റൺ ടൈം ലൈബ്രറീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ജെ വി എം മെഷീൻസ് വേണം അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഡോട്ട് നെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡോട്ട് നെറ്റ് കോമ്പാക്ട് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കണം ദെൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൽ പറയുന്നത് ഇനി നോൺ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റം ഡെവലപ്ഡ് ഓർ ഓഫ് ദ ഷെൽഫ് അതായത് റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല കൊമേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേണോ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ വാട്ട് ആർ ഓൾ ദ സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് മാച്ചസ് വിത്ത് അവർ എംബഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് and it is sometimes possible to customize open source operating system also so chala samayath anengil open source aayittu kittuna operating system thene thane nammude requirements in anusarich namaku modify the use cheyanulla provisions undavu so angane unde engil it is better to choose that particular operating system right so adana ivada nammal sradhikkanda karyam okay then decision on which to select is purely dependent on the development cost licensing fees for the operating system development time and availability of skilled resources okay nammal ipo oru particular operating system idine base cheythu choose cheyumba namm
ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഫോർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അറിയണം അതല്ല നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബൈയിങ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ കസ്റ്റം ബിൽഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് ബിഫോർ സെലക്ഷൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡീബാങ്കിങ് ടൂൾസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഫാക്ടർ ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡീബഗിങ് ടൂൾസ് ചില ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് പെർഫോമൻസ് വൈസ് അത് ഭയങ്കര സുപ്പീരിയർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ടൂൾസ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സപ്പോർട്ടിംഗ് ടൂൾസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയാണ്ട് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല സോ ദ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് വി നീഡ് ടു അനലൈസ് ഓൾ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദെയർ ടൂൾസ് ഓക്കെ സോ എക്സ്പ്ലോർ ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചൂസ് ചെയ്താൽ പോലും അതിൻ്റെ എല്ലാ ടൂൾസും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൂൾസിനെയും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ ഈസ് ഓഫ് യൂസ് നമ്മളിപ്പം ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ആർ ടി ഒ എസ് ആണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും എത്രത്തോളം ഈസിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മളൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ ഓൾ ദ സപ്പോർട്ട് ദേ ആർ ഗിവിങ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവർ എന്തുമാത്രം സപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ട് ഇമെയിൽസ് തരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ കോൾ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ബക്ക് ഫിക്സിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ക്രിറ്റിക്കൽ പാച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടോ ആ ബാക്കി സപ്പോർട്ടുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അൻറ്റിൽ ദെൻ ബൈ താങ്ക്